No. So this is first uh, cell type, which is a neuroglial cell that is called oligodendrocytes. Now second, I second that is Baga. Central nervous system with the other second one is called as brain macrophage or microglial cells. Baga cell bagunat lakshata ki somewhat amoeboid structure. So the function small size cell with few branches. Now these are derived from monocytes and acts as a macrophage. Now they go to the site of injury, dead neuron and cell debris in the CNS. Dead cell set, बरोबर है neuron set, dead neurons याना खाई चा काम क्यों बाहर नाले foreign particles है याना तो क्या phagocytosis से काम करता है phagocyting function they mediate immune response in the uh, CNS so this is the function of microglia or brain macrophages now third one is uh, Astrocytes. Astrocytes, the name indicated is astral like star like structure. Now, the function the star shaped cells and the most abundant glial cells of CNS. Now, they have varied role in the brain secretion and absorption of neural transmission and maintenance of blood brain barrier BBP that is BBB that is brain blood brain barrier blood brain barrier BBB that is brain blood brain barrier pahila blood hai mag brain hai mag barrier hai so it is a function of astrocytes so, so central nervous system the tisra cell hai neuroglial cell hai, that is astrocytes function basically they are star shape in structure and they are abundant glial cells sarva jasta stathe cn central nervous system madhe. and then their functions are also differ they are in brain and play very important role in secretion and absorption of neurotransmitter when a neurotransmitter it or also maintains the blood brain barrier that is bbb now regulate the transmission of electrical impulse within the brain brain with electrical transmission regulate kara is a calm karta so this is third cell fourth one is called ependymal cells now ependymal cells are again very important cells and they secrete the substance called as cerebroneural secretion called as cerebrospinal fluid so when function form single layer of squamous or columnar cells a single layer of squamous as that give up columnar cells as that they are often ciliated okay the ciliated epithelial cells lining the ventricles of brain ventricles are nothing but the brain cavity brain the cavity is the cavity mother when you cut it and and central canal and spinal cord Central canal of spinal cord. Spinal cord is a little bit of a little bit of a Spinal cord of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a blood bit of a little 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 bit of a um, the Haversin canals, Haversin system, Haversin canal, Haversin canal, canal, So, the central canal is spinal cord, Yes, spinal cord, central canal, cells central canal, central canal, the same blood vessel, manje artery cha at Sarvat Atla arteries are layer bagitela upon conta, Bahirza conta bagitela, Bahirza layer conta of the arteries are Sangushakal outermost layer of artery, outermost layer of artery, arteries are Bahirza layer conta. Ah, manja best karta to me, very good. What is the outermost layer of artery? Arteries are arteria walls are sarvat bahir sa layer kunta hai. So good uttar de dey. Very good. What is the outermost layer of artery? Aik koi yeta hai na? Mikha bolte hote? Sir. 
स्पाइनल कॉड मे डिटेल मे बोलो सो सेंट्रल कैनल आतला जो लेयर है ना तो लेयर हा एपिडाइम सेट इज कॉल्ड सीलेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम और सीलेटेड कॉल्युमिनार एपिथेलियम एंड दिस एपिथेलियल सेल सिक्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टंट फ्लूड दैट इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड अपने जस साइटोप्लाजम ना तस सेब्रो स्पाइनल फ्लूड नर्वस टिश्यू मे सो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोबेबली ऑल्सो फॉर सर्क्युलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड इज सेंट्रल कैनल सेंट्रल कैनल मे ब्रेन ऐसी वेंट्रिकल मे दैट इज कॉल्ड एपिडाइमल सेल विक्रीट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड सो लक्षा घया अपन नर्वस सीस्टीम अपन जे सेंट्रल नर्वस सीस्टीम बगित सेंट्रल नर्वस सीस्टीम मे चार प्रकार के सेल्स बगित ओके चार प्रकार के सेल्स बगित को बगित पहले एपिडाइमल सेल्स बगितर एस्ट्रोसाइड्स बगितर तीसरा बगित अपन तो ऑलिगो मैक्रो ब्रेन मैक्रोफेज दैट इज कॉल्ड मैक्रोग्ल सेल्स सर्वे पहला बगित तो ऑलिगो डेन्ड्रोसाइड्स सो चार अपन बगित सेंट्रल नर्वस सीस्टीम या सेंट्रल नर्वस सीस्टीम मे नॉन नर्वस सेल ज्यादा न्यूरोग्ल सेल्स आता पेरिफेरल नर्वस सीस्टीम जी है पेरिफेरल नर्वस सीस्टीम मध्य पेरिफेरल नर्वस सीस्टीम मे दोन अपन सेल्स बढ़ना पेरिफेरल नर्वस सीस्टीम मे पहला सेल है तो शिवैन सेल एस सी एच डब्ल्यू ए एन एन सेल सीवेन सेल्स नाउ दीज आर दी मोस्ट एबंडंट ग्लियल सेल्स ऑफ पी एन एस पेरिफेर नर्वस सीस्टीम दे प्रोड्यूस मैलिन शीत ग्लियल सेल्स सॉरी सीवेन सेल्स तैयार करता मैलिन शीत तैयार करता अराउंड दी मेडुलेटेड नर्व ऑफ पी एन एस पेरिफेर नर्वस सीस्टीम लेरिफेर नर्वस सीस्टीम लेडुलेटेड सॉरी एक्जॉन लगे बाहर कवरिंग है मेडुलरी शीत च ज्यादा मेडुलेटेड नर्व फाइबर मन तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर को तैयार होता सीवेन सेल पास तैयार होता ओके सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सीस्टीम का दुसरा सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट सेल नाउ सैटेलाइट सेल्स द फंक्शन दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन ओके न्यूरॉन ल काम न्यूरॉन बरबर फंक्शनली काम करता है काम है सपोर्ट देना सो दिस इज द दिस इज अबाउट फोर टाइप्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्ल सेल्स बता हा टॉपिक ना जरा महत्व है कारण नर्व सेल्स वरती वर्षी तुम होता प्रश्न बोर्डा पैसे नीट इज कन्सल्ट सॉपिक महत्व बोर्डा दृष्टि ने विचार कर सेल्स वरती चांसेस कमी है प्रश्न विचार हा इम्पॉर्टंट पार्ट है आज नर्वस सीस्टीम मधा कि नर्वस कंट्रोल कॉडिंग सो अपन का नर्व सेल बगित नौ नव सेल्स न्यूरोन ऐसी मध्य न्यूरोग्ल सेल्स बगित न्यूरोग्ल सेल्स नव सेल्स एकत्रित रित कंबाइनली कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू सो नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ मेनली टू पार्ट नव सेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोन एंड न्यूरोग्ल सेल्स और ग्लि सेल्स विच आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सीस्टीम एज वेल एज इन दी पेरिफेर नर्वस सीस्टीम नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नव फाइबर्स आता जे क्या नर्व फाइबर्स है फंक्शन बढ़ना खर पुस्तक देता वाला पाए होता पहले नर्वस सीस्टीम पूर्ण शिकाला पाए होते मग नर्वस या प्रॉपर्टी इम्पल्स दया पाए होते ट्रांसमिशन पुस्तक देता पहले नर्व या प्रॉपर्टी इम्पल्स ट्रांसमिशन कस हो मग नर्वस सीस्टीम कड़े गेले सेंट्रल नर्वस सीस्टीम पेरिफेर नर्वस सीस्ट शिकल सो अपन कस हो सो प्रॉपर्टी का पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी अर्थ का वंस दे रिसीव द स्टिम्युलेट दे बिकम एक्साइट द नर्व्स आर एक्साइटेबल सेल्स एक्साइटेबल सेल जस स्टिम्युलस मिला उदाहरण डोर एकदम सोप उदाहरण संगत लाजाड़ू चो पान ना पुड़ीका मैमोसा मै मैमोसा पुड़ीका जे क्या प्लांट है ज्यादा लाजाड़ू चाड़ मन तो टच के स्टिम्युलस मिला पान मिट्ट सो तस नव सेल्स है ना एक्साइटेबल सेल्स है एक्साइट होता है सुन स्टिम्युलस घे लगे एक्साइड होता है एक्साइड इम्पल्स ट्रांसमिशन चालू होता सो दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी हा पहला प्रॉपर्टी है ना द नव फाइबर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज मेम्रेन पोलराइज मेम्रेन एक्सोलेमा मेम्रेन तो पोलराइज 
बरोबर ना हॅव द एबिलिटी टू परसीव द स्टिम्युलस स्टिम्युलस घेणं अँड एंटर इन टू स्टेट ऑफ ऍक्टिव्हिटी आणि तो स्टिम्युलेट करणं याला एक्साइटेबिलिटी असं म्हणतात देन कंडक्टिव्हिटी आता घेतल्यानंतर तो एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी कंडक्ट झाला पाहिजे सो दॅट इज कॉल्ड एज कंडक्टिव्हिटी सो इट एबिलिटी टू ट्रान्समिट द एक्साइटेशन जे काय एक्साइटेशन आहे ते कंडक्ट करायचं काम करतात देन स्टिम्युलस नाव इट इज अँड इट इज अँड डिटेक्टिबल फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्व्हायरमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट एक्साइटेशन इन द नर्व मसल्स अँड ऑर्गन और ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड एज स्टिम्युलस ओके नाव बघा एक्साइटेबिलिटी आणि स्टिम्युलस चा गोष्ट वेगळा हा एक्साइटेबिली म्हणजे एक्साइट होणं आणि स्टिम्युलस म्हणजे स्टिम्युलस रिसीव्ह म्हणजे कुठलाही काय म्हणणार त्याला रिसीव्ह करणं ओके सो दॅट इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी कंडक्टिव्हिटी स्टिम्युलस नाव इट्स अ फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल कुठलाही चेंज असतो आयदर एक्सटर्नल आणि इंटरनल इन्व्हायरमेंट ज्याच्यामुळे एक्साइटेशन घडून येतं स्टिम्युलस मुळे एक्साइटेशन होतं पहिलं स्टिम्युलस मिळतो मग एक्साइट होतो ओके म्हणजे उदाहरणार्थ पहिली एखादी क्रिया होते आणि मग आपल्याला राग येतो सो तसं पहिले इकडे स्टिम्युलस मिळतो आणि मग एक्साइड होते नाव इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव्ह द स्टिम्युलस मस्ट हॅव द मिनिमम इंटेन्सिटी कॉल्ड एज थ्रिसोल स्टिम्युलस या सगळ्या स्टिम्युलसला इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव्ह द स्टिम्युलस मस्ट हॅव ए मिनिमम इंटेन्सिटी कॉल्ड एज थ्रिसोल स्टिम्युलस थ्रिसोल स्टिम्युलस असं म्हणतात नाव नेक्स्ट नेक्स्ट आहे सब लिमिनल म्हणजे विक स्टिम्युलस सो विक स्टिम्युलस विल हॅव नो इफेक्ट वाईल सुप्रा सुप्रा लिमिनल म्हणजे स्ट्रॉंग स्टिम्युलस दोन प्रकारचे स्टिम्युलस आहे काही स्टिम्युलस स्ट्रॉंग आहे काही स्टिम्युलस स्ट्रॉंग आहे काही स्टिम्युलस वीक आहेत जे स्ट्रॉंग स्टिम्युलस आहेत विल प्रोड्यूस सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स एज द थ्रिसोल स्टिम्युलस म्हणजे जे स्लो वीक स्टिम्युलस आहेत सब लिमिनल स्टिम्युलस आहेत त्याच्यावर एवढा इफेक्ट नाही होत नो इफेक्ट वाईल सुप्रा जे आहेत त्यांचा इफेक्ट फास्ट होतो किंवा थ्रिसोल होतो त्यानंतर सबमेशन इफेक्ट सबमेशन इफेक्ट म्हणजे समी सबमेशन म्हणजे काय एकत्र एकत्र इफेक्ट ए सिंगल सब सब लिमिनल स्टिम्युलस विल हॅव नो इफेक्ट बट इफ मेनी सच वीक स्टिम्युलस म्हणजे थोडक्यात सांगायचं मग अशी तुम्हाला उदाहरण दिलं बघा एकच काठी आहे ती आपण पटकन मोडू शकतो कारण ती वीक आहे पण मी वीस पंचवीस काड्या जर एकत्र केल्या सगळ्या वीस पंचवीस काड्या मी एकत्र केल्या काठ्या म्हणजे काड्या म्हणजे काठ्या बरोबर ना एकत्र केल्या आणि मोडायचा प्रयत्न केला तर ते होणार नाहीत मोडणार नाहीत कारण त्याचा स्ट्रॉंग झाल्या तसे हे सब लिमिनल जे काय स्टिम्युलस आहेत हे स्टिम्युलस स्ट्रॉंग होतात कधी ज्या वेळेस सगळे एकत्र होतात सो तेव्हा म्हणजे सब होतात सो सिंगल सब लिमिनल स्टिम्युलस विल हॅव नो इफेक्ट बट इफ मे सच वीक स्टिम्युलस आर गिवन इन अ क्विक सक्सेशन दे मे प्रोड्यूस अँड इम्पल्स ड्यू टू ऍडिशन ऑर सबमेशन ऑफ इम्पल्स एकत्र आले की त्यातनं इम्पल्स ट्रान्समिस होऊ शकतात ते सगळे एकत्र आल्यानंतर ओके काठी मी तुम्हाला उदाहरण दिलं समजण्यासाठी नाव ऑल ऑर नन लॉ ऑल ऑर नन लॉ म्हणजे काय द न विल नायदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉंग इट्स एंटायर लेंथ ऑर विल नॉट ऍट ऑल कंडक्ट द इम्पल्स ऍट ऍज इन केस ऑफ सब लिमिनल ऑर विक स्टिम्युलस याला ऑल ऑर नन लॉ म्हणतात म्हणजे नव जे इम्पल्स आहेत हे नायदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉंग इट्स एंटायर लेंथ पूर्णच्या पूर्ण सरळ एका लाईन करतं म्हणजे बघा तुम्हाला मी सांगितलं मगाची मेडुलेटेड नव फायबर्स आहेत हे काय करतात ते जम्प करतात कुठे नोडो एक नोडो फ्रेंड वर तू दुसऱ्या नोडो फ्रेंड वर कडे तर असं हे सरळ जात नाही तर ते काय करत जातात जम्पिंग करत जातात किंवा एक नवचा इम्पल्स एक्झॉनचा दुसऱ्या नवच्या इम्पल्स डेड्रॉनला कनेक्ट असतो सो ह्याला सगळ्याला सब लेमियन ऑर विक स्टिम्युलस ह्या लॉला असं ऑल ऑल ऑर नन लॉ असं म्हणतात तिसरा जो आहे तो रिफ्रॅक्टरी पिरियड रिफ्रॅक्टरी पिरियड म्हणजे कुठला पिरियड माहितीये का इट इज अ टाइम ऑफ इंटरवल म्हणजे एक इम्पल्स पास होऊन दुसरा इम्पल्स जो तयार होतो ओके एक संपून दुसरा जो तयार होतो त्याला रिफ्रॅक्टरी पिरियड म्हणतात इट इज अ टाइम इंटरवल अबाउट मिली सेकंड मिली सेकंड असतो ड्युरिंग विच द नव फेल टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकंड स्टिम्युलस हाव आर स्ट्रॉंग म्हणजे एक संपून दुसरा चालवण्याचा जो पिरियड आहे दॅट इज कॉल्ड एज रिफ्रॅक्टरी पिरियड नाव सिनेप्ट सिनेप्टिक डिले सिनेप्टिक डिले याचा अर्थ काय ते इम्पल्स रिक्वायर्ड अबाउट झिरो पॉईंट थ्री टू झिरो पॉईंट फायव्ह मिली सेकंड टू क्रॉस ए सिनेप्स आता सिनेप्स म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे बघा एका नवसा एक्झॉन 
दुसऱ्या नवसा डेंड्रॉन याच्या मधली जी गॅप आहे त्याला सिनॅप्टिक गॅप असं म्हणतात त्या सिनॅप्टिक गॅप मध्ये ना हे क्रॉस व्हायला सिनॅप्स क्रॉस व्हायला एका एक्झॉम कडनं दुसऱ्या डेंड्रॉन मध्ये क्रॉस व्हायला सिनॅप क्रॉस व्हायला जो काय वेळ लागतो दॅट इज कॉल्ड झिरो पॉईंट थ्री टू झिरो पॉईंट फाय मिली सेकंड लागतो दॅट इज कॉल्ड एज सिनॅप्टिक डिले त्याला सिनॅप्टिक डिले असं म्हणतात दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ हे कशाने लागतं इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रान्समिटर फ्रॉम द एक्झॉन टर्मिनल अँड एक्सायटेशन इन द डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन म्हणजे कसं असतं हे सिनॅप त्याची तुम्हाला प्रोसिजर माहिती आहे बघा एक्झॉनचा जो एंड आहे त्याला एक्झॉनिक नॉब म्हणतात एक्झॉनिक नॉब मध्ये एक्झॉनिक बटन्स असतात आणि या एक्झॉनिक बटन्स मध्ये न्यूरो ट्रान्समिटर असतात वेन द इम्पल्स रीच एट द टिप ऑफ द एक्झॉनिक नॉब द एक्झॉनिक नॉब गेट एक्सायटेड अँड द एक्झॉनिक बटन स्टार्ट सिक्रेटिंग न्यूरो ट्रान्समिटर विच वी कॉल्ड एज न्यूरो हॉर्मोन अँड द नेम ऑफ द न्यूरो ट्रान्समिटर ऑफ न्यूरो हॉर्मोन इज कॉल्ड एज एसिटिल कोलिन दॅट एसिटिल कोलिन फिल अप द सिनॅप्टिक गॅप ओके सो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर हे जे काही रिलीज व्हायला वेळ लागतो द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज इन द न्यूरो ट्रान्समिटर इज एसिडिंग कोलिन फ्रॉम एक्झॉन ऑफ वन नो टर्मिनल टू डेंड्रॉन ऑफ अदर डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन दॅट इज एक्सायटेशन इन द डेंड्रॉन ऑफ नेक्स्ट इथं हा जो काय स्पॅन आहे एक्झॉनच्या एक्झॉन पासन न्यूरो ट्रान्समिटर ट्रान्समिट करून दुसऱ्या नवसेलच्या डेंड्रॉन ला मिळलं किंवा एक्साइट होण्यासाठी मिळलं हा जो काय पिरियड आहे तर सिनॅप्टिक डिले असं म्हणतात तो असतो झिरो पॉईंट टू टू झिरो पॉईंट फाय मिली सेकंडचा न सिनॅप्टिक फटिक फटिक याचा अर्थ दमडे ओके द ट्रान्समिशन ऑफ नव इम्पल्स अक्रॉस द सिनॅप्स हॉल्ट टेम्पररी ड्यू टू एक्झोशन ऑफ द न्यूरो ट्रान्समिटर म्हणजे एकदा दिल्यानंतर थोडासा का पॉज घेतो कंटिन्युअस हे होत नाही दॅट इज कॉल्ड एज एक्झ सिनॅप्टिक फटिक ओके एक्झॉस्ट झाला की तो दमतो जसं आपण मी जसं भरपूर वेळ बडबडलो की कुठेतरी मला मोठा श्वास घ्यावा लागतो सो वॉट इट मीन्स मी एक्झॉस्ट झालो एक्झॉस्ट झाल्यामुळे मला मोठा श्वास घ्यावा लागला तसं सिनॅप्टिक गॅप मध्ये सुद्धा जे काही इम्पल्स ट्रान्सरी न्यूरो ट्रान्समिटर ट्रान्समिट होतात ते सुद्धा एक्झॉस्ट होतात मग एक्झॉस्ट होण्यासाठी ते मध्ये थोडासा दमतात ते थोडक्यात याला म्हणतात सिनॅप्टिक फटिक दोन वेलॉसिटी न वेलॉसिटी द रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स इन हायर इन लॉंग अँड थिक नर्व्स इट इज हायर इन होमोथर्म्स दॅन इन दी पायक्रोथर्म्स म्हणजे होमोथर्म्स पेक्षा होमोथर्म्स मध्ये पायक्रोथर्म्स पेक्षा जास्त म्हणजे कोल्ड ब्रेडेड आणि वॉर्म ब्रेडेड असा त्याचा अर्थ आहे ओके याच्यामध्ये वेलॉसिटी सर्वात जास्त असते ट्रान्समिशनची कोणामध्ये तर पायक्रोथर्म मध्ये द वेलॉसिटी ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ हायर इन व्हॉलंटरी फायबर्स दॅट इज हंड्रेड टू वन ट्वेंटी मिली सेकंड इन मॅन ऍज अपोजिट टू ऑटोनॉमिक ऑर व्हॉलंटरी म्हणजे विच आर दी कंट्रोल ऑफ अवर ओन विल अँड इन व्हॉलंटरी मध्ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम येतात ज्याच्यामध्ये सिम्पॅथेटिक आणि पॅरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टीम येते सो इट अपोज टू इन इट ऑटोनॉमिक ऑर इन व्हॉलंटरी नर्व्स ऍज इम्पल्स हॅज जम्प फ्रॉम वन नोड ऑफ रॅनवियर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रॅनवियर तर इकडे मात्र टेन टू ट्वेंटी मिली सेकंड होते दीपाली शेलार तू हे काय पाठवलंस हे कळतय म्हणून पाठवलं का नाही कळतय म्हणून पाठवलंस दीपाली तुला काय डाऊट आहे का दीपाली शेलार हे काय आहे बाळा दीपाली अरे तुम्हाला कळत आहे ना हॅलो ऐकू येत आहे ना सगळ्यांना तुम्हाला कळत आहे ना मी काय सांगतोय ते
हेलो तुम्हारा मैं क्या शिकोते थे कल्टे ना दीपाली तुला कल्ट नहीं है का हेलो दीपाली हेलो हाँ बोल बस मैंने मैसेज किया कि दीपाली मैं जानता नहीं सर उपासना ने मैं मेसेज किया प्राइवेटली कि थोड़स डोक बोले थोड़स तिने मैं मेसेज किया डोक है थोड़ा कठिन है जास्त नहीं अलग प्राइवेटली मैंने बहुत किचकट है किचकट है मैं महती है पर एक्सप्लेन करते थोड़ा है किचकट है नो मैं महत्ति है किचकट है हा जो पार्ट है ना हाँ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूपस है किचकट है हेटी का फल लगन जेवी नवीन शिकवीन पर इकड़न ना मैं जास्त एक्सप्लेन करता नहीं हम फला एक्चुअली ठीक है मैं पर एक्सप्लेन करते ठीक है ओके न <coughs> at the synapse where the neuron communicates with one another so baka ya sagla na properties of nerve fiber cell properties of nerve fiber cell cha artha kay ki properties of the nerve fiber cell cha artha ek minute ha upasna tula kalte ka नहीं आपको नहीं समझ आया ज्यादा क्या इफ यू एनी डाउट थोड़ा वो थोड़ा वो डिफिकल्ट है सुनो सुनो थोड़ा वो डिफिकल्ट है मैं अगर मंगता तो हिंदी में बताता हूँ थोड़ा ये डिफिकल्ट है और उसके लिए ना ब्लैक बोर्ड वगैरह मंगता है अच्छा 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 बरबर को कहत नहीं का मैं हम तो पर संगत आई एग्रीड है थोड़ा सा किचकट है तुम्हारे सारा कन्सेप्ट नवीन है तो समझुन घे घर एक जाऊन वाचा पर नहीं कल तो मैं संगत पर रिपीट करते बैबर की प्रॉपर्टी है ना हे वेगवेग प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी को पैल एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी हेच अर्थ का एक्साइट होते बरबर ना एक्साइट होता है उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ मैं तुला का बड़बड़ो क्यों एक्स वाई जेड व्यक्ति लुमला का बड़बड़ो रागा नहीं एकदम तुम्हारा अपमान होने सारा तुम्हें बड़बड़ो तो तुम्हें का होना तुम्हारा राग है राग है तुम्हें एक्साइट होना आतन अरे का मैं सर बोलता मैं अस करता तस करता अस करता सो यू आर एक्साइटेड वाई यू आर एक्साइटेड बिकॉज यू रिसीव द स्टिम्युलस तुम्हें को स्टिम्युलस घाजाकन घी तुम्हारा बड़बड़ तुम्हें एक्साइट जा सो एक्साइटेबिलिटी एंड स्टिम्युलस मे फरक है सो प्रत्येक सेल हा एक्साइट होता जेव तो स्टिम्युलस घो सो दैट इज कॉल्ड एन एक्साइटेबिलिटी सो एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी the nerve fibers on account of presence of polarized membrane polarized membrane has a artha ka hai tar exolema asto na ha exolema impulse yetat manje kay maite kare pratyek nerve cell cha bahar ions astat sodium ion potassium ion chlorine cl ani cell ani exon cha at exon cha tumhala maite exo fluid asto jala exoplasm asa mhanta ये एक्सोप्लाजम ऐसी आत कि नौशे आत सुधा आयन्स बाहर आत आयन आत बाहर जाने जो मेम्ब्रेन है जो एक्सोलेमा हा पोलराइज बरबर ना तो एक्साइड हो तो ये सो दैट इज कॉल्ड एज पोलराइज मेम्ब्रेन एंड देव एबिलिटी टू रिसीव स्टिम्युलस एंड एंटर इन टू दी स्टेट ऑफ एक्टिविटी स्टिम्युलस घो मैं तो एक्साइड हो तो स्टेट ऑफ एक्टिविटी मध्य जो सो दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी 
कंडक्टिविटी तुम्हारा सीम्पल महत्ति है जो घस एक्साइटेशन है ट्रांसमिट करना स्टिम्युलस ये अर्थ का है जो आता मैं तुम्हारा संगित कि तो स्टिम्युलस घतो आयदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कि केमिकल कि इलेक्ट्रिकल ओके इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट बाहर इन्वायरमेंट मधन का स्टिम्युलस घेना नो इन ऑर्डर टू इफेक्टिव द स्टिम्युलस मस्ट हैव मिनिम इंटेन्सिटी इज कॉल्ड एज थ्रीसोल स्टिम्युलस इफेक्टिव हे स्टिम्युलस जे का स्टिम्युलस मिनिम इंटेन्सिटी चलते ओके थ्रीसोल स्टिम्युलस अंतर ये ना तो पार्ट तो तीसरी प्रॉपर्टी है चौथी प्रॉपर्टी है तीजे सबमिनिमल सबलिमिनिमल सबलिमिनिमल वीक स्टिम्युलस आता उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ मी तुम्हारा थोड़स का बोलो बरबर ना अगर खूब राग ये सारे बोलो नहीं क्या रे तुम्हें अभ्यास कर बोलो तो तुम्हारा मिला जो स्टिम्युलस है हा कमी है सो तुम एक्साइटेशन कमी होना बरबर पैबर मी तुम्हारा अति कड़क बोलो तुम्हें पास हो उपयोग नहीं तुम्हें का शिकू ना जे तुम्हारा लगना बोलो मैं कहीं सो ऑब्विस्ली तुम्हारा मिला स्टिम्युलस का स्ट्रांग होता स्ट्रांग स्टिम्युलस मु तुम एक्साइटेशन स्ट्रांग सो तस का स्टिम्युलस आता ना एकदम वीक आता कि ज्यादा इफेक्ट कमी तो का स्टिम्युलस आता ना स्ट्रांग आता इफेक्ट सर्वे जास्तो जास्त मोटा प्रमाण स्टिम्युलस मिलते रिस्पॉन्स मिलत उदाहरणार्थ मैं तुम्हारा भरपूर का बड़बड़ो तो तुम्हारा राग अनावरण तुम्हें मजा अंगा चालू रहना सो तुम्हें दिल्ला तुम्हें एक्साइट जास्त का तुम्हारा मिला स्टिम्युलस होता हा सर्वे जास्त होता मैं तुम्हारे खूब मोटाने बड़बड़ो खूब जास्त बोलो बरबर ना पेला जो है प्रकार हा वीक है ना पी रोज जर तुम्हारा बोलो तुम्हें अभ्यास करा रे तुम्हें अभ्यास करा रे तुम्हें अभ्यास कर रोज जर संगत गए किमिनिटी इफेक्ट क्या होना रोज जर बड़बड़ गल तो तुम्हारा जो एक्साइटेशन जो वे एक्साइटेशन वाड़ कि एक्साइट जास्त हो एकदा बोल जे तुम्हारे परिणाम होता नहीं तो पन्ना वे सेम वक्य सेम वे सेम 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 बड़बड़ गेलो रोज तो तुम्हारे हेमर हो समेन होना एकत्र एकत्र इफेक्ट तुम्हारा जास्त दिता सो ते कारण है समेन इफेक्ट ए सिंगल सब लिमिनल स्टिम्युलस विल हैव नो इफेक्ट एकदा बोलो ना तुम्हारा मैं अभ्यास करा रहे तुम्हें सोडन दिल बट इफ मेनी सच वीक स्टिम्युलस पी तुम्हारा सारे तुम्हारा वीक ना अरे क्या सगे संगत अभ्यास कर सभी अभ्यास कर एकदा संगित ना ऐसा इक सोन जाए पस जर मैं तुम्हारा पन्ना वे संगत गए ना अरे अभ्यास करा रे अभ्यास करा रे अभ्यास करा रे अभ्यास करा रे सारे तुम्हारा हेमरत गेलो तो जो क्विक स्टिम्युलस हो तो आता स्ट्रांग इट इज अ क्विक सक्सेशन दे मे प्रोड्यूस एन इम्पल्स ड्यू टू एडिशन और समेन ऑफ स्टिम्युलाइटेशन कि इफेक्ट जो है तो क्यूमिटिव ज्यादा इम्पल्स ड्यू टू एडिशन और समिशन समिशन एडिशन ऑफ स्टिम्युलस सार्क स्टिम्युलस एड हो सो दैट इज कॉल्ड सब मिशन ऑफ इफेक्ट ऑल और नन अलाउ ऑल और नन लॉ काइदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉन्ग दी एंटायर लेंथ वर पास खालपर्य डायरेक्ट फास्ट ये नहीं तो ऑर विल नॉट एक्ट ऑल कंडक्ट द इम्पल्स एज इन केस ऑफ सब लिमिनल और वीक स्टिम्युलस थोड़क क्या महत्ति का हाँ हा लॉ का संगत कि कंटिन्स ये नहीं तो जो का इम्पल्स ट्रांसमिट होते हा ट्रांसमिट पार्टली हो स्टेप बाय स्टेप होते तो बेस्ट एक्जाम एक्जाम्पल मिडुलेटेड नौ फाइबर्स मिडुलेटेड नौ फाइबर ऐसी मध्य ना नोड ऑफ रेन्जवेर सो नोड ऑफ रेन्जवेर का इंटरवेल हो थोड़ा थोड़ा हे तो इम्पल्स पास हो बरबर ना एक नोड ऑफ रेन्जवेर कड़न दुसर नोड ऑफ रेन्जवेर कड़े सो हे सगत ऑल और नन लॉन रिफ्रैक्टरी पीरियड अरे ओके रिफ्रैक्टरी पीरियड एक इम्पल्स संपला दुसरा इम्पल्स चालू 
म्हणजे दुसरा तुम्हाला उदाहरण सांगतो याठी बघा आपण मागच्या वेळेला असं हार्टचं स्ट्रक्चर बघितलं हार्ट मध्ये बघितलेलं की तुम्हाला वेव इनिशिएट करण्यासाठी एक दगड पडला एक दगड पडल्यानंतर वेव तयार झाली ना दुसरा दगड पडण्याच्या अगोदर आणि पहिला दगड संपण्याच्या मध्ये म्हणजे पहिला दगड टच झाल्यानंतर वेव संपणार आणि दुसरा दगड येऊन टच होणार त्याचा मधला जो पिरियड आहे त्या पिरियडला म्हणतात दुसरी वेव तयार होण्यासाठी त्याला म्हणतात रिफ्रॅक्टरी पिरियड सो इट इज अ टाइम इंटरवल ड्युरिंग विच ए नव फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू सेकंड स्टिम्युलस हाव आर स्ट्रॉंग इन इट देन सिनॅप्टिक डिले जो मी आता तुम्हाला सांगितला तर सिनॅप्टिक डिले याचा अर्थ काय तर इम्पल्स रिक्वायर अबाउट झिरो पॉईंट थ्री टू झिरो पॉईंट फायव्ह मिली सेकंड ओके टू क्रॉस ए सिनॅप्स सिनॅप्स क्रॉस व्हायला लागलेला वेळ त्याला सिनॅप्टिक डिले म्हणतात दिस टाइम इज अ रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रान्समिटर फ्रॉम दी एक्झॉनिक टर्मिनल अँड एक्सायटेशन इन द डेंड्रॉन ऑफ दी नेक्स्ट न्यूरॉन ना सिनॅप्टिक फटिक भरपूर काम केल्यानंतर जसे आपण दमतो तसे सिनॅप्स पण इम्पल्स ट्रान्समिट करून दमतात सो ते ट्रान्समिशन ऑफ नव इम्पल्स अक्रॉस द सिनॅप्स हॉल्ट थांबतात टेम्पररली ड्यू टू एक्झॉशन ऑफ द इट्स न्यूरो ट्रान्समिटर सो दॅट इज कॉल्ड सिनॅप्टिक फटिक आणि शेवटची ती म्हणजे वेलॉसिटी वेलॉसिटी म्हणजे थोडक्यात जाण्याचा त्याचा हे ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स द रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स ऍट हायर इन लॉंग अँड थिक नव जेवढी नव थिक असेल आणि लॉंग असेल तेवढी वेलॉसिटी फास्ट असते इट इज हायर इन होमोथर्मल थम्स दॅट इन पायक्रोथम्स म्हणजे कोल्ड ब्लडेड आणि वॉर्म ब्लडेड अॅनिमल मध्ये मध्ये आहे जे ट्रान्समिशन इज हायर इन व्हॉलंटरी फायबर्स आता व्हॉलंटरी फायबर्स म्हणजे कोण तर जे अंडर दी कंट्रोल ऑफ अवर ओन विल दॅट इज कॉल्ड व्हॉलंटरी फायबर्स म्हणूया आपण म्हणजे व्हॉलंटरी मसल्स नाटे असलेले थोडक्यात ते कोण माहितीये का ते ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम मला नसलेले म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम ओके त्यांच्यामध्ये जी ट्रान्समिशन आहे त्याची स्पीड आहे हंड्रेड टू वन ट्वेंटी मिली सेकंड तर ऍज अपोज टू ऑटोनॉमस ऑर इनव्हॉलंटरी नर्व्ह As it impulse had has a jump from one node of anywhere, that is, we have said fast one. Kami vada jata na transmission. Kiti dhaate 20 millisecond mode. Yalla 100 to 20. Current current is a artha ka yalla par statutory impulse mode. That is current ka the autonomous nervous system mode asle sagay je exon hai. He medullated nerve fiber che. Medullated nerve fiber che asle mode medullary sheet. Manje myelin sheet. Yeh cha mode interval hai. Aniya interval la par node of anywhere mantu. त्यामुळे इम्पल्स काय करतात म्हणजे का जम्प मारतात एका नोड ऑफ रेंडवेअर कडनं दुसऱ्या नोड ऑफ रेंडवेअरला जम्प मारतात आणि त्यामुळे ऑब्विसली याच्यामध्ये वेलॉसिटी जी आहे इम्पल्सची ती फास्ट होणार किती दॅट इज टेन टू ट्वेंटी मिली सेकंड दॅट इज कॉल्ड ऍज वेलॉसिटी सिमिलरली इट इज फास्टर इन मेड्युलेटेड नव ऍज इन द इम्पल्स हॅज टू जम्प हे आता सांगितलं तेच टू फॉर्म वन नोड ऑफ रेंडवेअर टू नेक्स्ट ऍज द सिनॅप्स वेअर द न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विथ वन अनादर ओके सो आपण सिनॅप्स म्हणजे काय आता आपण पुढे बघूया सिनॅप्सचे हे आता मला सांगा ह्याच्यात कोणाला डाऊट आहे का प्लीज असेल तर सांगा मी परत एकदा रिपीट करतो पण कुठलाही पॉइंट तसा ठेवायचा नाहीये लेट इट बी व्हेरी फ्रँक नाही कळलं सांगा सर मला काहीच कळलं नाहीये परत सांगा मी एकदा सोडून पाचशे वेळा एक्सप्लेन करणार पण तुम्हाला कळलं पाहिजे ही माझी प्राईम ड्युटी आहे सो मी ती करणारच थोडस लॅक्युरा असतो कारण काय मी फळा नसल्यामुळे मला हे हंड्रेड पर्सेंट रिप्रोड्यूस नाही करता येत त्यामुळे थोडस मायनर राहणारच ते जेव्हा येईल तेव्हा काय क्लिअरिटी करता येईल आपल्याला पण मायनसच थोडस असलेलं बरं खूप नाही होता कामाचं तुम्हाला डाऊट असेल तर प्लीज यु कॅन टेल मी व्हेरी फ्रँकली कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये विचार न आणता पन्नास वेळा विचार तरी पन्नास वेळा सांगेन कारण मी समजू शकतो हे थोडं किचकट आहे आणि तुमच्या पण हंड्रेड पर्सेंट पोचू शकत नाहीये ड्यू टू बिकॉज ऑफ या गोष्टीमुळे सो प्लीज मला तुम्ही सांगू शकता काही राग न घेता सो सगळ्यांना क्लिअर झालंय का इज इट क्लिअर सगळ्यांना क्लिअर झालाय मला सगळ्यांनी रिस्पॉन्स द्या येस नो चा तर मी पुढे जाणार काम करा घरी जाऊन ना हे बघा हे पुस्तकामध्ये ना सगळं एकत्र केलेलं आहे किचकट जो बघितला तुम्ही तर तुम्हाला एवढं किचकट असल्यान का वाटणार ते पुस्तक पण मी ते सेपरेट सेपरेट करून तुम्हाला सांगितलंय घरी जाऊन परत एकदा ते वाचा हे जे काही मी शिकवलंय ना पूर्ण होईल जाईल ना हे घरी जाऊन पूर्ण वाचा हे बघा ब्रेन पासनं पुढे काही प्रॉब्लेम नाहीये ते एकदम सोपं आहे हा जो मधला जो पॅच आहे ना हा थोडा किचकट आहे आणि किचकट एवढ्यासाठी आहे किचकट नाही येतो किचकट एवढ्यासाठी आहे की तो मला एक्सप्लेन करायला फळा नसल्यामुळे मी तुम्हाला त्या डायग्राम येऊन काही काढून दाखवू शकत नाहीये किंवा जी उदाहरणं पण देऊ शकत नाही फळ्यावरती दाखवायला त्यामुळे तो थोडासा किचकट होण्याची शक्यता आहे 
सो तुम्हाला नाही कळलं तुम्ही मला पर्सनली मेसेज करा फक्त प्लीज मेसेज वरती नाव वगैरे लिहा त्या चित्रावर मला काय कळत नाही काय ते नवजरीचं कोड आहे पण कळत नाही मला सो तुम्ही नाव लिहा तुमचं मी लगेच तुम्हाला फोन करेन आणि आपण डाऊट क्लिअर करू तुमचं ओके सो आय होप हे तुम्हाला कळलं आता तर मी पुढे जातो नसेल कळलं तर परत मला एकदा मेसेज करा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन पण ठेवू नका मात्र असंच कुठलीही छोटीशी सुद्धा शंका ठेवायची नाही लक्षात ठेवा काहीही जरी असलं तरी मला विचारू शकता तुम्ही छोटासा पण पाड्यातला कुठला ठेवायचा नाही शंकेचा मग तो पुढे काय होतो माहितीये का हे सगळं पुढे लागणार आहे आपल्याला मग पुढे याच्यात पुढचं काही कळणार नाहीये त्यामुळे सुरुवातच असताना म्हणजे शिजायच्या वरच वाफ काढून टाकलेली बरी असते सो बेटर वे यू कॅन आस्क मी एनी टाईम सो आपण हे सगळे काय बघितले प्रॉपर्टीज बघितले ह्या प्रॉपर्टीज परीक्षेला विचारतात दोन ते तीन प्रॉपर्टी विचारू शकतील किंवा प्रत्येक प्रॉपर्टीचा फंक्शन विचारतील फक्त समजून घ्या म्हणजे ते लिहायला सोपं जाईल तुम्हाला ओके ना आपण आता पुढे जाऊया ना ते सिनॅप्स सिनॅप्स म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे इट्स ए जंक्शन बिटवीन टू नव सेल्स विथ ए मायन्यूट गॅप मायन्यूट गॅप ज्याला आपण सिनॅप्टिक क्लिफ्ट असं म्हणतो इन बिटवीन दॅम विच अलाव ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स बाय न्यूरो ट्रान्समिटर ब्रिज ओके आता पहिले लक्षात घ्या ही ना सिनॅप्टिक ट्रान्समिशनची असलेली डायग्राम आहे आता सिनॅप्स याचा अर्थ काय तर डोळ्यासमोर चित्र आणा मी सांगतोय त्याचा बघा एका नर्सचा एका नर्सचा डेंड्रॉन एक्झॉन आणि दुसऱ्या नर्सचा सॉरी एका नर्सचा एक्झॉन आणि दुसऱ्या नर्सचा डेंड्रॉन बरोबर ना याला सिनॅप्स असं म्हणतात त्या दोघांच्या मधली जी गॅप आहे त्या गॅपला सिनॅप्टिक क्लिफ्ट असं म्हणतात मी परत एकदा सांगतोय एक नर्वचा एक्झॉन चा एंड एक्झॉन म्हणजे एंड एंड ऑफ द एक्झॉन ज्याला आपण एक्झॉनिक नॉब म्हणतो किंवा एक्झॉनिक बल्ब म्हणतो हा एक नर्व आहे ह्या एक नर्वचा हा एक्झॉनिक बल्ब आहे अख्खा दिसतोय तो कळते बल्ब सारखा आकार येतो आणि खालचा जो भाग आहे ना हा डेंड्रॉनचा पार्ट आहे हा डेंड्रॉन आहे सो एका नर्वचा एक्झॉनिक बल्ब आणि दुसऱ्या नर्वचा डेंड्रॉन याच्यामध्ये जी स्पेस असते गॅप असते त्या गॅपला सिनॅप्टिक क्लिफ्ट असं म्हणतात सी एल ई एफ टी क्लिफ्ट एक नंबर दोन एक्झॉन चा जो एक्झॉनिक बल्ब आहे त्या बल्बला जो म्हणजे थोडक्यात त्याचा जो लेअर आहे त्या लेअरला म्हणतात प्री सिनॅप्टिक त्याला म्हणतात प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन काय म्हणतात त्याला प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन किंवा म्हणजे तो पहिला न्यूरॉन आहे त्याला म्हणतो आपण प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन म्हणजे एक्झॉनचा एंड आणि पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन म्हणजे डेंड्रॉन डेंड्रॉनला म्हणतात पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन आणि एक्झॉनचा जो एंड आहे त्याला म्हणतात प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन इज इट क्लिअर हे पहिलं क्लिअर